നമസ്കാരം ഇമ്മിഡി വലിയ കമ്പ്യൂട്ടിങ്ങിന്റെ പുതിയ എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം വീഡിയോ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പായി സി എ എൻ ആർ സി തുടങ്ങിയവക്കെതിരെയുള്ള എല്ലാവിധ സമരങ്ങളോടും ഐക്യദാർഢ്യം പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ആരംഭിക്കും ഇന്റർനെറ്റ് ലഭ്യമല്ലാത്തൊരു അവസ്ഥയിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പോസിബിൾ ആവും എന്നുള്ളതാണ് എന്ന് നമ്മൾ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം ഇന്ന് ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ഒരുപാട് സ്ഥലത്ത് ഇന്റർനെറ്റ് കട്ടാവുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടു കാശ്മീരിൽ ഏറെക്കുറെ നൂറ്റമ്പത് ദിവസമായിട്ട് ഇന്റർനെറ്റ് ഇല്ലാത്തൊരു അവസ്ഥയാണ് അതുപോലെ ആസാമിലില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഡൽഹിയിലും അതുപോലെ തന്നെ മാംഗ്ലൂരിലൊക്കെ കുറച്ച് സമയത്തേക്കെങ്കിലും ഒക്കെ ഇന്റർനെറ്റ് കട്ടാവുന്ന ഒരു അവസ്ഥ വന്നു അത് നാളെ വേണമെങ്കിൽ കേരളത്തിലും വരാം എന്നുള്ള അവസ്ഥയാണ് എന്തായാലും ഇപ്പോൾ നിലവിൽ കേരളത്തിൽ മാത്രമാണ് കേരളത്തിൽ കേരളം പോലെ കുറച്ച് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ മാത്രമാണ് ഇന്റർനെറ്റ് കട്ട് ഇല്ലാണ്ടിരുന്നിട്ടുള്ളത് എന്തായാലും ഈ ഒരു അവസ്ഥ വന്നാൽ എങ്ങനെ നേരിടാം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളെന്ന് പരിശോധിക്കുന്നത് നമുക്ക് മെസ്സേജ് പല തരത്തിലേക്ക് അയക്കാൻ വേണ്ടി കഴിയും ഇപ്പോൾ വാട്സപ്പ് ഫേസ്ബുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ടെലഗ്രാം ഇതിലെല്ലാം നമ്മൾ മെസ്സേജ് അയക്കുന്നത് ഇന്റർനെറ്റിന്റെ സഹായത്തോടു കൂടിയാണ് ഇന്റർനെറ്റിൽ അയച്ച് മറ്റൊരാൾക്ക് കിട്ടുന്ന അവസ്ഥയിലാണ് നമ്മൾ അയക്കുന്നത് എന്നാൽ നമുക്ക് ഇന്റർനെറ്റ് ഇല്ലാണ്ട് വേണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം അപ്പുറത്തേക്ക് സാധനങ്ങൾ അയക്കാൻ വേണ്ടി കഴിയും ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മൾ ബ്ലൂടൂത്ത് ഉപയോഗിച്ച് പാട്ട് അയക്കാറുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ വൈഫൈ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ എക്സെൻഡർ ഉപയോഗിച്ച് സിനിമ ഷെയർ ചെയ്യാറുണ്ട് ഇതൊന്നും ഒരു ഇന്റർനെറ്റും ഇല്ലാണ്ടെയാണ് നമ്മൾ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഒരു ടെക്നോളജി ഉപയോഗിച്ച് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് മെസ്സേജും ഷെയർ ചെയ്യാം അത്തരത്തിൽ ബ്ലൂടൂത്തും വൈഫൈ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് മെസ്സേജ് ഷെയർ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഒരു അപ്ലിക്കേഷനാണ് ഞാൻ പരിചയപ്പെടുന്നത് അതിന്റെ പേര് ബ്രയർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അപ്ലിക്കേഷനാണ് ഇത് സ്വതന്ത്ര സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് മാത്രമല്ല ഇത് ടോർ എന്ന് പറയുന്ന സംവിധാനം ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഇന്റർനെറ്റ് വഴി ഇതിന്റെ മെസ്സേജുകൾ അയക്കുന്നത് ഒരുപാട് സെക്യൂരിറ്റികളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതിനകത്തുണ്ട് അതെല്ലാം വേണമെങ്കിൽ മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് പിന്നീട് നമുക്ക് വിശദമാക്കാം ഇപ്പൊ ബ്രയർ എന്ന് പറയുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പേഴ്സൺ കോണ്ടാക്റ്റുകൾ ആഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കഴിയും അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലോഗ് ഉണ്ട് അതിനകത്ത് അതുപോലെ തന്നെ ഫോറം ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻസ് അതിനകത്തുണ്ട് അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ഇതിന്റെ ട്രാൻസ്ഫർ പോസിബിൾ ആവും നോക്കാം ബ്രയർ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന രണ്ട് പേർ ഒരേ വൈഫൈയിൽ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം പരസ്പരം ചാറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കഴിയും എന്നാൽ ഇത് ഒരുപാട് പേർ ഇത് ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് പേർ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇതിനെ കുറച്ച് ദൂരത്തേക്കുള്ള ആളുകൾക്ക് എത്തിക്കാവുന്ന രീതിയിലൊക്കെ ഇതിനെ മാറ്റിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി കഴിയും അതെങ്ങനെയാണ് നോക്കാം ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ക്ലാസ്സിൽ എല്ലാവരും സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും കോമഡി ഒക്കെ എഴുതി അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും കാര്യം എഴുതി പാസ് ചെയ്ത് പാസ് ചെയ്ത് അപ്പുറത്ത് അലക്ക് കൊടുക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊരു മെസ്സേജാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇന്റർനെറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പരസ്പരം സംസാരിക്കാനുള്ള സംഗതി ടീച്ചർ ബ്ലോക്ക് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അവർ എന്ത് ചെയ്യണം മെസ്സേജ് കടലാസിൽ ഇങ്ങനെ പാസ് ചെയ്ത് പാസ് ചെയ്ത് പോകാം അപ്പം അങ്ങനെ പാസ് ചെയ്ത് പാസ് ചെയ്ത് പാസ് ചെയ്ത് അവസാനത്തെ ആളിലേക്ക് സാധനം എത്തും അപ്പോൾ അയാൾക്ക് ഇത് വായിക്കാൻ വേണ്ടി കഴിയും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് അയാൾക്കും അയക്കുന്ന ആൾക്കും മറ്റാൾക്കും മാത്രം വായിക്കാവുന്ന രീതിയിൽ എൻക്രിപ്റ്റ് ചെയ്ത് അയച്ചാണ് അയാൾക്ക് മാത്രമേ വായിക്കാൻ കഴിയും ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് നോക്കിയെന്ന് മനസ്സിലാവില്ല ഓക്കെ അപ്പം അങ്ങനെ എൻക്രിപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇത് അയക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് സംഭവിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ രണ്ടുപേരുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു ഞാൻ ഒരു മെസ്സേജ് അല്ലെങ്കിൽ ഫോറത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു പബ്ലിക് ഫോറം ഉണ്ട് പബ്ലിക് ഫോറത്തിൽ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു ഒരു മെസ്സേജ് പോസ്റ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് ഇന്ന കാര്യങ്ങൾക്ക് എന്നുള്ള ഒരു പോസ്റ്റ് ഞാൻ പബ്ലിക് ഫോറത്തിൽ ഇട്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം അപ്പോൾ ആ ഫോറത്തിൽ എൻ്റെ ഒരു കൂട്ടുകാരനുണ്ട് ആ കൂട്ടുകാരൻ്റെ ഫോൺ എൻ്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള വൈഫൈയിൽ കണക്റ്റഡ് ആണ് അപ്പോൾ അയാൾക്ക് ആ മെസ്സേജ് അവിടെ കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ അയാൾ ഇൻ്റർനെറ്റ് ഒന്നുമില്ല അപ്പോൾ അയാൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഒരു കുറച്ച് ദൂരം സ്ഥലത്ത് രണ്ട് കിലോമീറ്റർ മാറിയുള്ള സ്ഥലത്തേക്ക് പോവാണ് അപ്പോൾ അവിടെ വേറൊരു വൈഫൈ കണക്ഷൻ ഉണ്ട് അവിടെ കണക്ട് ചെയ്യുന്നു ആ വൈഫൈയിൽ വേറെ ആൾക്കാരുണ്ട് അപ്പോൾ അയാൾ ഈ സെയിം ഫോറത്തിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അയാൾക്ക് ഇൻ്റർനെറ്റ് ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും എന്ത് ചെയ്യും ഇയാൾ കൊണ്ടുപോയിട്ടുള്ള മെസ്സേജ് അപ്പുറത്ത് കിട്ടും അപ്പം അങ്ങനെ നെറ്റ് ഇല്ലാണ്ട് ഇതിൻ്റെ ട്രാൻസ്ഫർ പോസ് ഇതിപ്പോൾ ഒരാൾ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടോ മൂന്നോ ആളുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് വളരെ സ്ലോ ആയിരിക്കും പക്ഷെ
നമ്മളാ ആഡ് കോണ്ടാക്ട് എന്നുള്ള ആ ലിസ്റ്റിനകത്ത് അതിനകത്ത് എൻ്റർ അതായത് യുവർ ഫ്രണ്ട് അതായത് മറ്റേയാളുടെ ലിങ്ക് ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറയും അത് നമ്മൾ അവിടെ പേസ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് ആഡ് കോണ്ടാക്ട് എന്നുള്ളത് കണ്ടിന്യൂ കൊടുക്കുക അങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂ കൊടുത്ത് നമുക്ക് അവരുടെ നിക് നെയിം ചോദിക്കും നമ്മൾ എന്താണ് അവരുടെ പേര് എന്നുള്ളത് കൊടുക്കാം അങ്ങനെ കൊടുത്തത് ആഡ് കോണ്ടാക്ട് എന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ രണ്ടും ആഡ് ആയി കഴിഞ്ഞു ഇപ്പോൾ എൻ്റെ കോണ്ടാക്ടിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് രഞ്ജിത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ ആഡ് ചെയ്ത ആളെ കാണാൻ വേണ്ടി കഴിയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കോണ്ടാക്ടിൽ എൻ്റെ പേരും അവിടെ കാണാൻ വേണ്ടി കഴിയും ഇനി നമുക്ക് പരസ്പരം മെസ്സേജ് അയക്കാവുന്ന ഇനി നമുക്ക് പരസ്പരം മെസ്സേജ് അയക്കാവുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഹായ് എന്ന് അയക്കുന്നു റിസീവ് ചെയ്തു അങ്ങനെ നമുക്ക് പരസ്പരം മെസ്സേജ് ഇപ്പോൾ ഇൻ്റർനെറ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഞാനിത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ അടുത്തത് ഓഫ്ലൈനായിട്ട് ചേർക്കുന്ന വിധമാണ് അത് നമ്മൾ ആ ഓപ്ഷൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു ക്യു ആർ കോഡ് സ്കാൻ ചെയ്യുള്ള ഓപ്ഷൻ വരും നേരത്തെ നമ്മൾ രണ്ട് ഐഡിയ ആയത് പോലെ രണ്ടുപേരും പരസ്പരം ചെയ്യണം ആഡ് കോണ്ടാക്ട് നിയർ ബൈ രണ്ടുപേരും ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് കണ്ടിന്യൂ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ക്യു ആർ കോഡ് കിട്ടും പകുതി സ്ക്രീനിൽ ക്യു ആർ കോഡ് ഉണ്ടാവും പകുതി സ്കാൻ ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷനായിട്ട് വരും അപ്പോൾ നമുക്ക് പരസ്പരം സ്കാൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ട കേസേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും ഈ രണ്ട് കോണ്ടാക്ടിൽ നമ്മൾ ആഡ് ആവും ഒന്ന് സ്കാൻ ചെയ്ത് ഇപ്പോൾ അത് സ്കാൻ ആയി കഴിഞ്ഞു ഇനി മറ്റേ മൊബൈലിൽ നിന്നും ഈ ഒരു ക്യു ആർ കോഡും കൂടി സ്കാൻ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് അത് ജസ്റ്റ് വെച്ച് കൊടുത്താൽ തന്നെ അപ്പോൾ സ്കാൻ ആവും ഓക്കെ ഇനി അല്പസമയം കഴിഞ്ഞ് ഇത് രണ്ടും തമ്മിൽ കണക്റ്റാവുകയും നമുക്ക് നേരത്തെ പോലെ മെസ്സേജ് അയക്കുകയും ചെയ്യാൻ കഴിയും ഇവിടെ നമ്മൾ ഒന്ന് മെസ്സേജ് അയച്ച് നോക്കാം പക്ഷെ ഇവിടെ നമ്മളിവിടെ ഇൻ്റർനെറ്റ് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ ഇൻ്റർനെറ്റ് നമുക്കൊന്ന് ഓഫ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ഇൻ്റർനെറ്റ് ഇവിടെ ഓഫ് ചെയ്യുന്നു അതിന് ശേഷം ബ്രയറിലെ മെസ്സേജിന് റിപ്ലൈ കൊടുക്കുകയാണ് ഓക്കെ അവിടെ വന്നു ഇപ്പോൾ ഇൻ്റർനെറ്റ് ഇല്ല ഇൻ്റർനെറ്റ് ഇല്ലാതെ ബ്ലൂടൂത്തിലൂടെയാണ് ഇപ്പോൾ ഇത് ഷെയർ ചെയ്തത് അതുപോലെ തന്നെ വൈഫൈയിലൂടെയും ഇത് ചെയ്യും ഇത് മേക്ക് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ അതായത് വേറെ ആളെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ അപ്പോൾ അതിനെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കോപ്പി ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ എനിക്ക് എൻ്റെ കോണ്ടാക്റ്റിലുള്ള ഒരാളെ മറ്റൊരാൾക്ക് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും ഇപ്പുറത്ത് ഇങ്ങനെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ വന്നിട്ട് ആക്സെപ്റ്റ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് ആക്സെപ്റ്റ് ആവും മറ്റേ അതുപോലെ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് തമ്മിൽ ഓൾറെഡി കണ്ടഡ് ആയിട്ട് മാറും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഷെയർ ചെയ്യണം ഐ ഡി ഷെയർ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല ഇനി വേറെ ഓപ്ഷൻസ് ആണ് ഗ്രൂപ്പ് പ്രൈവറ്റ് ഗ്രൂപ്പുകളുണ്ട് നമുക്ക് പുതിയ ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കാം അതിൽ റിപ്ലൈ ചെയ്യാം പ്രൈവറ്റ് ഗ്രൂപ്പുകളും ഫോറങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇതൊരു പുതിയ ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കാവുന്ന വിധമൊക്കെയാണ് ഇനി അടുത്തത് ഫോറമാണ് ഒരുപാട് ഫോറങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഐ ബി കമ്പനി ഒരു ഫോറം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ നമുക്ക് മെസ്സേജ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കഴിയുക ഫോറത്തിനകത്ത് ഇത് പബ്ലിക്കാണ് ഇതിനകത്ത് ആർക്ക് വേണ്ടി വന്ന് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിനകത്തേക്ക് ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് വന്നത് ജോയിൻ ചെയ്യാം ഇതിനകത്തുള്ള മെസ്സേജ് കാണാൻ വേണ്ടി കഴിയും അതുപോലെ അടുത്ത ബ്ലോഗ് എന്ന് പറയുന്നൊരു ഓപ്ഷൻ അതായത് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും എഴുതാൻ അതായത് ഇത് ഫോറം പോലെയല്ല ബ്ലോഗ് നമ്മൾ ഫ്രണ്ടായിട്ട് എല്ലാവർക്കും ഈ സാധനം നമ്മൾ എഴുതിയ ബ്ലോഗുകൾ കാണാൻ വേണ്ടി കഴിയും നമ്മുടെ കോണ്ടാക്റ്റിൽ എല്ലാവർക്കും ഈ ബ്ലോഗുകൾ കാണാൻ വേണ്ടി കഴിയും അങ്ങനെയുള്ളൊരു സംവിധാനം അങ്ങനെ എല്ലാം കൂടി ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു സംവിധാനമാണിത് നമുക്കതിനെ റീഡീറ്റ് ചെയ്യാം റീറ്റ് പോലെ റീ ബ്ലോഗ് ചെയ്യാം അതിൽ കമൻസ് ആഡ് ചെയ്യാം അങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻസ് അതിനകത്ത് തരുന്നുണ്ട് പിന്നെ സെറ്റിങ്സ് ആണ് സെറ്റിങ്സിനകത്ത് ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ തീമും കാര്യങ്ങളും മാറ്റും അതുപോലെ മറ്റു കാര്യങ്ങളെല്ലാം അതിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കഴിയും അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് പരിചയപ്പെട്ടത് ബ്രയർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അപ്ലിക്കേഷനെ കുറിച്ചും എങ്ങനെ ഇൻ്റർനെറ്റ് ഇല്ലാത്തൊരു അവസ്ഥയിൽ നമ
നമുക്ക് പോരാടേണ്ടത് നമ്മുടെ കൂടി ആവശ്യമാണ് നിലനിൽപ്പിൻ്റെ ആവശ്യമാണ് മറ്റേ വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണുന്